Hi friends. So, in this video, we will talk about the main tick of 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 the main tick சரிங்களா சரி நண்பா இன்னைக்கு வந்து புதுசா யாராவது வியூவர்ஸ் இருந்தீங்க அப்படினா வந்து இந்த வீடியோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பாத்துக்கோங்க நண்பா சரிங்களா சோ ஃபுல்லா பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியும் அப்புறம் வந்து புதுசா யாராவது வியூவர்ஸ் இருந்தீங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க நண்பா கீழ சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கற ஒரு பட்டன் இருக்கும் சரிங்களா சோ வாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து வீடியோ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நான் எம்ஆர்என் ரிலே அப்படினா என்ன அப்படி பாத்தீங்க அது ஒரு மெயின் டீ கப்ளிங் ரிலே அப்படி சொல்வாங்க இந்த ரிலே எங்க இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா எல்லா எல்லா வந்து இது வந்து இத வச்சு தான் நண்பா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுடைய வந்து கிரிட்டையும் உங்களுடைய பிளான்ட்டையும் வந்து டைப் பண்றது இதுல என்னென்ன ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அண்டர் வோல்டேஜ் இருக்கும் ஒரு ஓவர் வோல்டேஜ் இருக்கும் அண்டர் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அப்புறம் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேசி பேஸ் வந்து இருக்கும் நண்பா சரிங்களா சோ இத வந்து ஐ மீன் அண்டர் வோல்டேஜ்னா அதுல ரெண்டு ஸ்டேஜ் எல்லாம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் சரிங்களா அதே மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி பாத்தீங்கன்னா அதுல ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கு சரிங்களா சோ இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் நண்பா சரிங்களா சோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாக்குறது தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மெயின் டீ கப்பிளிங் எம்ஆர்என் ரிலே கூட சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா ஆனா பெரும்பாலும் எல்லாரும் சொல்றது மெயின் டீ கப்பிளிங் ரிலே தான் சொல்லுவாங்க இது வந்து எங்க இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய கிரிட் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதான் வந்து உங்களுடைய கிரிட் கிரிட் பேனல் இதான் வந்து உங்களுடைய கிரிட் இதுல இதுல வந்து த்ரீ பேஸ் வருது இது வந்து உங்களோட பிளான்ட் இது வந்து உங்களோட பிளான்ட் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல ஒரு பிரேக்கர் போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு பிரேக்கர் போட்டிருப்பாங்க இதை வந்து கிரிட் பிரேக்கர்னு சொல்லுவாங்க இதை சரிங்க எல்லாருமே வந்து கிரிட் பிரேக்கர் இது மேபி ஒன் டன் கேவி ஏன்னா இதான் வந்து உங்களுடைய லைனை வந்து கொடுக்குற உங்களுக்குரிய மெயின் வந்து ஒரு பிரேக்கர் இப்படி தான் இருக்கும் அது வந்து பிரேக்கர் வந்து சூப்பராக பண்ணிப்பாங்க நண்பா இது வந்து ஆர் வைபி இது வந்து கிரிட் நண்பா சரிங்களா ஸோ கிரிட் அப்படின்றத நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வந்து இந்த சைடு ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருப்பேன் இன் ஏன்னா கிரிட் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபைனட் பஸ் பார்த்து தான் வந்து கிரிட்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லையே இல்லை அதனால் அப்படி போட்டுருக்கேன் இதான் வந்து கிரிட் இந்த வந்து வந்து கொடுக்குறாங்க இது வந்து உங்களுடைய பவர் இது வந்து பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நண்பா பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை ஒன்றும் கிடையாது அது அதில் வந்து என்ன பண்ணிப்பாங்க அதுக்கடுத்து ஒரு ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஏதோ போட்டால் அதுதான் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லுவாங்க நண்பா சரிங்களா ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று அப்புறம் வந்து பி மெயின் டீ காப்பிளிங் அப்படி சரிங்களா இதுதான் வந்து பி ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க பிடி போட்டிருப்பாங்க இந்த இடத்துல இந்த ஏரியாவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடி போட்டிருப்பாங்க நான் குட்டியாக போட்டுருவேன் இதுதான் வந்து பி பிடி பிடி வந்து நம்ம இந்த கலர் எடுத்துக்கலாம் இதுதான் வந்து பிடி இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மூணு கோர் எடுத்து மூணு மூணு இதை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிலேயில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரிலே தான் வந்து ஒரு இது வந்து எம்ஆர்என் ரிலே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதான் வந்து ஒரு ரிலே ரிலே பேனல் ஸோ நம்ம வந்து இந்த இதை குட்டி அது பேர் வச்சுக்கலாம் ஒரு எம்ஆர்என் ரிலே நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகேவா வந்து எம்ஆர்என் ஆர்என் வச்சுக்கலாம் ஸோ எம்ஆர்என் ரிலே நம்ம வெளியே போட்டுக்கலாமா சரி ஓகே இப்போ ஒரு பேனல் பெருசாகிடுச்சு ஸோ எம் என் ரிலே ஸோ உங்களுடைய ஐ மீன் உங்களுடைய ஒன் டன் கேவி சாய் இன்கமிங் உங்களுடைய கிரிட் பே உங்களுடைய கிரிட் இந்த இடத்துல கிரிட் போட்டுக்கலாம் கிரிட் இன்காமிங் சரிங்களா இன்காமிங் அப்படின்னு போட்டேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கர் ஃபிஃப்டி ஒன் போட்டு தான் நண்பா அதான் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படின்னா வந்து பிரேக்கரோடைய மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக ஃபிஃப்டி ஒன் சொல்லுவாங்க இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு நான் டிஎஃப்ஆர் போட்டுருக்கா சரிங்களா இது வந்து பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நண்பா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது சிங்கோனைசிங் ஏதாவது பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா சிங்கோனைசிங் பண்ணும்போது இந்த சைடு வந்து பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது வந்து ஆல்டர்னேட்டர் வந்து சைடு இருக்கும் இந்த சைடு ஆல்டர்னேட்டர் சரிங்களா ஸோ அப்புறம் வந்து இது வந்து காமன் பஸ் பாரு சாரி ஆல்டர்னேட்டர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து இப்படி இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து காமன் பஸ் பார் நண்பா இது வந்து காமன் பஸ் பார் நினச்சிக்காங்களேன் ஸோ இந்
பாட்டி போட்டுக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து பஸ் பார் பேனல் நண்பா ஸோ உங்களுக்கு வந்து பஸ் பார் பேனல் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஆல்டர்னேட்டர் ஜங்ஷன் இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏரியா சரிங்களா ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம தலைவர் ஏதாவது இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் யாராவது இருக்காங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்கு ஓகேவா ஆல்டர்னேட்டர் ஆல்டர்னேட்டர் போட்டுக்கிறேன் ஏ பார் ஆல்டர்னேட்டர் வச்சுக்கோங்க இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கு நண்பா இது வந்து பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போட்டுக்கலாம் புரியும் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு இதான் வந்து உங்களுடைய இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய பாஸ் பாராக இருக்கும் எதுவாக இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து கிரிட் இன்கமர் ஐ மீன் வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்கள் பிளான்ட் வந்து ஆஃப் சீசனில் இருக்கு இப்போ வந்து ஆஃப் சீசன் அப்படின்னா கிரிட் இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து இல்லை நமக்கு இந்த பிரேக்கர் வந்து ஓப்பனில் இருக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா வந்து இந்த பிரேக்கர் வந்து லைனில் இல்லை ஸோ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து இது வந்து லைனை கட் பண்ணி விட்டுருவோம் சரிங்களா ஸோ என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கண்டிஷனாக கிரிட் வரும் இப்போ வந்து எல்லா ரிலையும் வந்து எம்ஆர்என் ரிலே மாதிரி ஒர்க் ஆகும் எம்ஆர்என் ரிலே வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து இப்போ வந்து வோல்டேஜ் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஃபீட்பேக் எம்ஆர்என் ரிலே போகிறதுனால எந்த எந்த ரிலே ஆப்ரேட் ஆகுதோ இல்லையோ எம்ஆர்என் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்பீடாக ஆப்ரேட் ஆகிரும் ஏன்னா அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் வோல்டேஜ் ஆப்ரேட் வருது சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து இப்போ வந்து நார்மல் இன்கமிங் கண்டிஷன் எப்போ ஆல்டர்னேட்டர் எதுவுமே ரன்னிங்ல இல்லாமல் நீங்கள் வந்து கிரிட்டில் மட்டும் ஓட்டுறப்பா அது வந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓட்டுறீங்க அப்படின்னு வந்து இதான் நடக்கும் ஆனால் கிரிட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கு சாரி ஒரு ஆல்டர்னேட்டர் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ போது என்ன ஆகும் எக்ஸ்போர்ட் டைம் எக்ஸ்போர்ட் டைம்ல என்ன அப்படின்னா வந்து இப்போ இந்த சைடு லெவன் கேவி இருக்கும் இந்த சைடு வந்து சாரி இந்த சைடு இது வந்து லெவன் கேவி இப்போ இது ஸ்டெப் அப் பண்ணால் இந்த சைடு ஒரு ஒன் டன் கேவி இருக்கும் இந்த சைடு ஒன் டன் கேவி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து எப்படி வந்து ட்ரிப் ஆகுது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து கிரிட்ல சப்ளை ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து இந்த பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லா சர்க்கியூட்டும் வந்து ஆன்ல தானே இருக்குது ஸோ இது வழியாக வந்து ஃபீட் ஆகும் இல்லையா ஸோ இதை வந்து தடுக்கிறதுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க வந்து எம்ஆர்என் ரிலே அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ இந்த எம்ஆர்என் ரிலே வந்து எப்படி வந்து பிரின்சிபல் ஒர்க் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நமக்கு எல்லாமே இருக்கிறது வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து லெவன் கேவி சிங்கோனைசிங்னா இருக்குது லெவன் கேவி ஆல்டர்னேட்டர் தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லெவன் கேவி விட பெருசாக இருக்குது ஸோ லெவன் கேவி டு லெவன் கேவி வந்து சிங்கோனைசிங் வந்து ஈஸியாக பண்ணிடுவாங்க ஆனால் ஒன் டைம் கேவி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க இது வந்து சிங்கோனைசிங் பிரேக்கராக இருக்கும் இல்லை இது வந்து சிங்கோனைசிங் பிரேக்கராக இருக்கும் சாரி இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபிஃப்டி ஒன் வந்து இருக்கும் ஆனால் பெரும்பாலும் வந்து இந்த ஃபிஃப்டி ஒன் குழு பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து வந்து ஒன் டைம் கேவி பிரேக்கர் வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து ஆப்ரேட் பண்ண ஆப்ரேட் பண்ண உங்களுக்கு வந்து அந்த லைஃப் வந்து குறைய இருக்குது அந்த லைஃப் ஸ்பேன்றது சரிங்களா ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டிங் ஒர்க்ஸ் வந்து வந்து காஸ்ட்லி அப்படினால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினா வந்து எப்பயுமே வந்து லெவன் கேவி சிங்கோனைசிங் பண்ணுவாங்க நண்பா சோ லெவன் கேவி சிங்கோனைசிங்ல என்ன நடக்கும் அப்படினா வந்து இப்போ நீங்க வந்து சப்ளை வந்து இப்போ வந்து நார்மல் கண்டிஷன்ல நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்க ஆல்டர்னேட்டர் உங்க பஸ் பார் உடைய ஐ மீன் தி மெயின் பஸ் பார் உடைய அந்த ஃபீடர் இதோட கனெக்ட் பண்ணுவீங்க சரிங்களா சோ அது வந்து என்ன பண்ணா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஃபீட் ஆகி கிரிட்ல வந்து எக்ஸ்போர்ட் பாக்கெட் இருக்கும் சோ நார்மல் கண்டிஷன் இதா வந்து ரன்னிங் சீசன்ல சோ இது வரும் சரிங்களா அப்புறம் வந்து இது வரும் அப்புறம் வந்து இது வந்துரும் சோ இப்போ வந்து என்னாச்சு கிரிட் தலைவர் கை விட்டாரு ஃபெயிலியர் ஆச்சு ஸோ ஆல்டர்னேட் வந்து ஹோம் லோட் வரணும் சரிங்களா இப்போ வந்து கிரிட் இல்லை சப்ளை இல்லை ஸோ ஆனால் நம்ம ஜென்ரேட்டர் இல்லாமல் ரன்னிங்கில் இருக்கும் சரிங்களா ஹோம் லோட்னா ஒன்றும் கிடையாது உள்ள இருக்கிற லோக்கல் பிளான்ட்டுக்குரிய சப்ளை மட்டும் கொடுத்துருக்கு பேர் வந்து ஹோம் லோட் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இப்படி வந்து ரன்னிங்கில் இருக்குன்னு நண்பா ஸோ இந்த இந்த கண்டிஷனில் சரிங்களா ஸோ இந்த ரிலே எப்படி ஆக்குரேட் ஆகும் அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து லெவன் கே வி சிங்கர் ரைசிங் பண்ணுறதுனால ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த வோல்டேஜ் இந்த இடத்துலையா இந்த வோல்டேஜ் வந்து எப்பயுமே வந்து இந்த நம்ம ஆல்டர்னேட்டர் வோல்டேஜ் தான் பக்கத்தில் உள்ளதுல இருந்து ஃபீல் ஆகிட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துலையா இந்த வோல்டேஜ் வந்து எப்பயுமே வந்து இதை விட அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதை விட அதிகமாக இருக்கும் நண்பா நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த கிரிட்டு வோல்டேஜை விட இந்த இது வந்து அதிகமாக இருக்கும் நண்பா சொல்லுவாங்க ஸோ அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு
ஸோ இப்போ வந்து இந்த வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த குறைவான வோல்டேஜ் வந்து இது வந்து லாக் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதை லாக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இதை வந்து சென்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இதுக்கு ரெண்டு மிஸ்மேட்ச் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த வோல்டேஜ் எப்போ போகுதோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை வந்து கட் பண்ணி விட்டுறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த வோல்டேஜ் போனாலும் சரி இதை பேச அங்கே நடந்தாலும் சரி இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ வெளியே வந்து கிரிட்டில் வேற எங்கேயோ ப்ராப்ளம் நடக்கு பக்கத்து சப் ஸ்டேஷனில் ஸோ அப்பயே அப்படி இருந்தாலும் கூட வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த எம்ஆர்என் ரிலே ஆக்ட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து ட்ரிப் ஆகிடும் நண்பா சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து எம்ஆர்என் ரிலே என்ன பண்ணால் இந்த கிரிட்டோட வோல்டேஜ் அதோட எல்லா ஸ்டேட்டஸும் வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கணும் பிடிச்சி வச்சுக்கணும்னா வந்து அதோட ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கணும் பிகாஸ் ஆஃப் இதனுடைய இந்த ஃபங்க்ஷனால தான் என்னன்னா இந்த ரெண்டு வோல்டேஜ் ஈக்குவலாக இருக்காது ஈக்குவலாக இருக்காதுனா ஒன்றும் இல்லை ஒரு பாயிண்ட் ஒன் வித்தியாசம் இருக்கும் அவ்வளோதான் நண்பா ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அது ஒரு கேவி டிஃப்ரெண்ட் கேவி டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும்னு நினைக்க நினைக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த கண்டிஷனால தான் இதுக்கு வந்து இதில் வந்து ஏதாவது ஃப்ளக்சுவேஷன் வரும்போது கண்டிப்பாக இதோட வோல்டேஜ் இது எடுத்துக்காம இதோ இதை வந்து இது இருந்து எடுத்துக்கணும்பா சரிங்களா ஸோ இதனால தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து எம்ஆர்என் ரிலே வந்து இந்த இடத்துல போடுவாங்க கிரிட்டோட இன்கம் இங்கே முன்னாடி போடுவாங்க நண்பா சரிங்களா சாரி இந்த இடத்துல போடுவாங்க இதுதான் நண்பா எம்ஆர்என் ரிலே மெயின் டீக் அப்படிங்கிற ரிலே வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் தான் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றதும் எனக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சு அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை நான் ஏதாவது தப்பாக சொல்லியிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ரைட்டாக சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் புதுசாக வியூவர்ஸ் இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுறாங்க நண்பா ஓகேவா ஓகே நண்பா பாய் பாய் நம்ம அடுத்த வீடியோ